to wait for so is catch up the tempo to show you'll find the way to swing swing the beauty swing cry like a light and rain a stirring and dramatic wind wearing a mask it thing belongs to Halloween They are crazy Okay, alright You can hear the texture full of charming You can feel the kind of mood Come to the bed of our defending beauty Find a place to sit down See the basic rhythm and just your pitch Prepare summer dream Oh, 这回鲁帽子是不是戏有点过了？那还能怎么着啊？你说他已经跟模特撕破脸了，现在拿不出香火水，完蛋了。就他这个年纪，哎呀，这么不领情，上哪找个近百万的总监当当呀？哎，我觉得还是这个年纪，还是得找个有点钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱的吧。嗯，我觉得这个年纪找个有钱实习生的那个吕娜，嗯，她能有什么八卦呀？神助攻萧红雪马上就被开了吧？开个屁！我就这么跟你们说吧，就算是咱们都被开除了，也轮不着她了。嗯，这什么意思？上次那个大一被她洗坏那还记得吗？嗯，对啊，严都不是把这事按下去了吗？咋按下去的？你知道吗？那个大一是绝版的，连那扣子都是绝版的。如果要是重做，就得重启整条生产线。你们猜严都花了多少钱解决的？多少钱？十万。多少？十万美元。那严可到底什么情况？他一个月工资才多少？我是不是傻？现在这个事情的重点不在于严凯多有钱，而在于严凯为什么会帮一个实习生花这么多的钱。我觉得两个都是重点啊。哎，除了乔治，谁要了解严凯底细啊？就秦明姐喽，不然我们为什么现在要聚在这边呢、啊、？I don't know。不可能，你是公司大总管，有什么事情能瞒过你呢？我真的不知道，俩扣子金子做的，十万美元封啊！我骗你干什么？你不信自己看哦，我这边有跟品牌那边沟通的信息，喏，你看。天哪，这李娜啥不来头啊？好劲啊！你快快叔叔搞咩啊？刘帽子，过来干嘛呀？十万美元，十万，都知道了。你来解冰就是为了解件事情啊？哎，你说这个李娜到底是什么人啊？严凯他是不是疯了，还是被下降头了？哎，我说你不陪你的肖主编来这里打听这个干嘛？哎，陆帽子，你今天在肖主编面前的表现，那才叫下降头了吧？<笑>什么都不知道，我这是在帮你们探路，探路一朝天子一朝臣，知道吗？那你看到什么了？哦，先别聊这些，秦明姐，向你请教一下，严凯到底什么家世？你跟他斗得那么厉害，你还不知道他什么家世？陆帽子。你是不是后悔了？你们一个个都那么损了，干嘛要针对我呢？我们不是应该是一头的吗？再说了，我就不相信，你们就一点都不好奇吗？好奇有什么用啊？我们都不知道。那我们来推测一下：第一，这个年代，他的身世肯定不简单；第二呢，这个李娜怎么看也不像是他的妻儿吧？会不会是严凯他家里？你怎么知道人家是不是情侣啊？说不定是未婚妻呢。不合适
是吗？合适吗？像吗？那有钱人的审美，我们也说不准。那我再大胆的推理一下，你们想啊，这个李娜当初来公司是乔治安排来面试的，然后乔治出事儿，严凯就突然跳出来了，那会不会是从一开始就是严凯想让李娜来我们公司，乔治？一直是一个幌子吗？这也不对呀、啊，李娜就是一个实习生，按严凯这个手艺帮她做点什么不行？开公司都没问题，为什么要在咱们公司当个实习生呢？对，说的也对。哎，所以秦明姐，那个李娜，她为什么当初非要来我们这边呢？职业道德，我不能说。哎呦。天头儿，你能告诉我你为什么这么帮着我吗？品牌的衣服弄坏了，总得有人负责吧？那要负责也是我负责呀。我是你领导。可是你这么帮我，我也承受不起啊。钱能解决的问题都不是什么重要的问题。十万美元，十万美元那是多少钱啊？在我老家都能买套房了。哎，我能拜托你件事情吗？你说，只要不犯法，我能做的我都做。别再跟着我了。我得说清楚啊！我得知道你到底为什么这么帮我啊！你还没有资格知道。你帮的我，我怎么就没有资格知道了？再说了，现在全公司都知道你替我付了那么多钱，我以后怎么在公司活啊？首先呢，这个钱不用你赔；其次，等我认为你有资格知道的时候，我会告诉你为什么。你要是不想待的话，明天交份辞职信给我，我一定会批。让开。老妹儿，走一个，像不像？为什么想学东北话呢？我觉得东北话让人感觉很亲切。看电影电视剧，看到东北人喝酒呢，还挺羡慕的。一直找机会先学先卖，感觉还不错。你想那样喝的话，应该去这边撸串儿，这儿太高级了。好啊，下一次你约我。去撸串，撸串。其实啊，多少人做梦都想过你这样的生活。你呢？我，我还行吧。那看来我的生活也没什么了不起啊。咱俩也寒暄的差不多了。您今天请我来，到底有什么事情？帮我。想必你应该知道我是开业的人吧？你果然说话很直接啊！不想浪费别人的时间，也不想别人浪费我的时间。上个星期我就正式入职，入职以后我有两个事情要做：第一，查账。第二，裁员。现在公司人手已经够紧张了，已经没有裁员的空间了。从哪一个部门开始裁员最适合呢？可能有人会认为你借着裁员的旗号排除异己，无所谓啊。我要看的是最后的结果。总部要看的也是最后的结果。结果是什么意思？总部把我空降下来，并不是来搞什么人事斗争的。这两年
，郑庄的财务报表太难看了。我所做的这一切，都是为了改善财务的问题。行，你给我点时间，我会做一份裁员评估报告给你。几天？五天吧。我需要跟各部门的负责人商量一下。三天。这么急？我不喜欢浪费别人的时间，当然，我也不喜欢别人浪费我的时间。干杯！啊，我吃的差不多了，谢谢您今天的款待。如果在裁员上碰到什么阻力和问题，随时找我。我做 HR 十五年了。服务过六家大公司，也见过上千亿的公司在两个月内轰然倒下。外部竞争固然是客观因素，但置公司于死地的，往往是内部高层的斗争。而这种斗争往往拿着什么改革的旗号跟幌子。现在纸媒业下滑的很厉害，盛装确实也经营艰难，但是是所有的杂志都面临同样的问题。所以在您做任何决定之前。请您要慎重考虑。其实，这些本应该也不是我去说的，但是，以我做 HR 的资历和人脉，我就算离开这个公司，也不会影响我的生活。但作为这本杂志的忠实读者，我想跟你说句心里话：不管你们俩怎么斗。但最终受伤害的是杂志本身。我很好奇，你你的条件和性格，应该有很多机会。你为什么要忠于陈开怡？她是怎么征服你的呢？没有人比开怡更爱这本杂志。这本杂志不是他的事业。不是他的工作，是他的理想，是他的命。走了谈的怎么样？谈不拢啊。没事儿 ，HR 总监多的是，我再帮你物色一个合适的。别，先别动他，我蛮欣赏他的。你不动他，他们就会动你。你不了解陈开怡。怎么了？我在健身。好，我知道了。什么事啊？啊，小红雪要裁员。啊？他是不是疯了？你那个身上剩点设计方案怎么样了？你找到合适的设计师了吗？老大，现在这私人休息时间。那是催命啊！离时尚盛典没剩几天了，时尚盛典现在还重要吗？现在兵临城下，那肖红雪刀都架你脖子上了。查账、裁员、新官上任三把火，我倒想看看他还有什么别的什么招。两招已经很厉害了，查账、威慑管理层、裁员、下部执行层。我看之后谁还敢听你说话？那你敢不敢？我当然敢哦！你就算今天让我到办公室扇他两耳光，我都 OK 了
能看出来你挺勇敢的嘛？是一直都这么勇敢的吗？哎，别开我玩笑。来，你打算怎么反击啊？我呀，得先等他把这三把火烧完再说。然后呢？然后找出他的破绽，一剑封喉。我只有一次反击的机会。一旦出错牌，我肯定被踢出去。为什么只有一次机会呢？你没事可以看看古龙的小说。古龙小说？嗯，在他的小说里，高手对决，一招分生死。放在职场也一样。现在公司的局势就是大家都在等，等谁出错。玛丽，你要记住。越是错综复杂的利益博弈，越要沉得住气。因为最后能赢的，不是做得对的人，而是绝不做错的人。嗯。我还有事儿，先走。嗯，你慢点啊。什么时候生过你气啊？没听你的上中下三策，没按照你的意思对萧红雪俯首称臣。<笑>我是不也为了你好吗？不过这几天我也想明白了，你呀、啊，就是这样的脾气和性格。哎，家里打算决定跟他斗。我就全力支持你。苏尊怎么支持我呀？向霆锋怎么支持萧红雪，我就怎么支持你。好了，从明天开始，我们就先别见面了。我不联系你，你不要联系我，也不要来找我。不是你到底有没有听我说话呀？你刚才不是说要支持我吗？这就是支持我的方式啊！这件事情你必须听。我就不明白了，啊！我我在你心里算个什么？你不要说这样的气话好吗？请你一定要理解。我不理解，向太医，你是不是魔怔了啊？你要真怕了小红雪，就别跟他斗，逞强没有意义啊！输不丢人，怕才丢人。像你这种假装不怕的更丢人。哎，你如果要还继续说这些话，你就路边停车，我自己回家好吗？谢谢。六九，双脚，起起起立起立！你能不能别玩了？呀，这个手机游戏呀、啊，还是你给我下的。我要是不玩。我对不起你的劳动成果，我那是让你消磨时间呢。现在都火烧眉毛了，你能不能帮我想想办法？嗯，终于加这题儿了啊！对呀，你就帮帮我吧。你
你就帮我想想办法啊！你说我现在到底该怎么办？嗯，你现在的情况是这样啊，公司有人要害你，对，但你不知道为什么，不知道，嗯，也有人呢要扒你，哦，但你也不知道为什么，不知道啊，是吧？嗯，反正你记住了啊，有人的地方就有矛盾。听说你们这个大老板是集团派来的，好像是。你不管他哪个公司的吧，他是在中国的地界吧？嗯。呃，里边都是中国人吧？对。哎，只要有中国人的地方哈、啊，你就记住，各行各业离不开八个大字。嗯。什么字啊？就是，立身之本，人情世故。你先跟我说这些没用啊！怎么立身、人情世故，能跟我对我一点？你这个孩子，我还没讲完了，你着实急了嘛？你听，我把话说完。哦，说说说说。嗯。讲到哪儿了？啊，那个，嗯、呃，立身之本。哦，对，立身之本。啊，乔治把你领到了公司。嗯。就好比把你带到了这个桌子上。嗯。是吧？嗯。桌子上有一碗饭，你想吃不想吃？想吃。哎、嗯，那你坐下。嗯。你既然想吃，你就得琢磨琢磨。你又是本事吃。你要是有本事，这碗饭你吃的很香。你要是没本事，对不起，就被人抢光。这是其一。其二，人情世故。嗯，你看你吧，年轻，还挺漂亮，也有工作能力，那肯定有人就要害你。老话不是说了吗？害人之心不可有，防人之心不可无啊。咱要记住了，别人害你，不记仇。一定要记住别人对咱的恩，多想想别人的好，少想想别人的坏，明白这个理儿吗？这些道理我都懂，但是你说现在就是这样，我能怎么办？哎呀，那怎么办？那你，你，你先把手头的事儿干好嘛，把自个儿的事儿干好嘛，你大不了再回我这儿接着干嘛。就这点事儿吧。对了，有件事我告诉你了。前两天有个小子哈到这儿来打听乔治的事儿。打听乔治什么事儿？哎呀，就是他那那些高利贷的事儿嘛。不过我听他这个话里话外的意思啊，好像是把你的底细也摸清了。不过你放心啊，我是只字未提你。关我什么事儿啊？而且你说人都没了，谁还会去打听他的事儿啊？啊，这个再说，你反正你就记住一句老话，难得糊涂。在你们公司，一巧不如一拙，一动不如一静，啊，那都是高手在打牌嘞。你只有在旁边看，别愣不丁的成了人家手里的牌起的，早上好啊！那个早饭马上就好，你再等一下啊。嗯，这是干啥呢？我下定决心了，我要做一名合格的编辑，我要让他们知道我是靠实力进来
，所以我决定以后每天早起一小时，学习。嗯，理论上我应该鼓励并表扬你，但我又不得不告诉你个坏消息。不用再说了，现在已经没有任何事情能阻挡我变强大的决心。嗯，公司要裁员了。怎么了？我眼睛一直跳，左眼还是右眼？左眼，左眼跳灾，右眼跳灾，好事儿啊！我也不知道左眼还是右眼，好像又是右眼。哦，右眼跳灾，左眼跳灾，不能玩呢，是不是？这些都是心理作用，你往好处想了就行了。我也不知道为什么，今天就总觉得有什么事儿要发生。这还用你说？裁员啊？谁不知道有事要发生啊？马上迟到了，快点，大姐。进，主编，音乐刊选题会开始了，严总监问您要不要过去。之前不是说我不去了吗？那个，怎么了？肖主编去了，刚刚进会议室。来了，坐。我呢，今天还没有正式入职，我是来学习的。你们聊，我听就好。严凯，开始吧。我再重申一遍啊，选题表不要让流程编你发了 ，OK？ 一月刊是盛装的周年刊，非常重要，所以选题会提前看，先说封面故事。赵先生，呃，往年一月刊的封面呢都是上明星，最多的一次是三位明星同框。但是今年的时尚盛典呢，规模更大更隆重，所以呢我们也想做大，并且想通过一月刊的封面故事做些预热。我们想了一个主题，他世界，副标题：华语电影金奖女性，邀请荣获过专业电影奖项的这些影后级演员来，初步拟定十到十五位，然后再通过各个小主题进行拍摄和专访。我觉得不行。我觉得选题太局限在电影这一个领域里面了，而且如果说真的都是影后级别的演员的话，那他们之间的关系都非常难协调。我说一个最简单的，封面谁是 C 位，谁主谁次。这个我没想过，如果用圆形的这种构图来，视觉上是不是会有一些？再怎么样构图，还是会有主次。那如果按出道时间排序呢？行业资历这个多少，还是得去聊一下的。这先不说，没有什么价值。下一个，等一下。我同意严凯刚刚的说法，这个选题面确实太窄了。不过我喜欢“他”这个字，如果能够把它拓展到整个的娱乐产业里面，可能会更配得上这个字。世界两个字不要吗？不要，一月刊封面就一个字“他”。不过这个“他”一定是广义的，我们可以做跨界对谈嘛，让影后级演员和女作家、歌手和女艺术家，或者世界顶级的设计师去对谈。总之要破界、破圈、破行业。那最后的封面呈现可以用不同的对谈内容来划分视觉区块，因为这是一个跨行业的集合，所以单个行业的江湖地位不会被放大来计较。它是最大的主题，下设不同的小主题，总之就是要把“它”这个字在我们当下这个时代的不同外延和内涵都要涉及到。你们觉得呢？我觉得这个好，就按这个做吧。嗯，我想问一下，我能发言吗？期待已久。我也觉得这个内容非常好，但是我想问一下，我们这个封面故事能不能单独招商
。单独招商什么意思？冠名啊，电视节目可以冠名，为什么我们杂志的内容就不能单独招商呢？我们之前没这样操作过，广告就是广告，内容就是内容。内容能跨界，为什么广告和内容就不能跨界呢？刚刚你们在选题的时候，我已经想好。如果你们能找到那些对谈的人物是著名的人物，我可以保证可以找到品牌投钱。你们觉得呢？那这样的话，封面故事不就成了一个大软广？品牌只是冠名，他不会干预你的内容的。有什么不好呢？是这样，很多明星自身都带有品牌，所以我们这样操作的话。他们或者他们的经纪人也会有意见吗？所以你就要克服这个问题。我相信这个是可以克服的。你们认为呢？真的假的？不会吧？如果你们不同意的，可以举手告诉我，我们可以讨论。我不同意。为什么？去向太难看。这才叫吃相难看。看我干嘛？看这个。我跟你们说啊，我刚才。手机都快被打爆了，所有业内人士都在问我：“哎呀，你们怎么了？你们盛装是不是疯了？怎么发生这样的事情？”哎，我就跟所有人说：“放心吧，不会的，不会的，不会有这样的事情发生的。”严凯和乔治是我们公司精英中的精英，绝对不会干出这种利用自己的职权去睡一个实习生的行为。我没有。这有你说话的份儿吗？那也不能污蔑别人啊！严凯，严凯怎么办？啊，这事儿怎么办？严不严重啊？公司的形象怎么办？谁来负责？陆总监，我们在开选题会，你可不可以不要每次都在我们开会的时候打扰我们工作？工作，工作，对，工作太重要了。我也有工作呀，我刚才接了七个电话，全都是品牌负责人打来的，全都是副总级别的。问我。现在这个局面怎么办呢？我们的广告怎么在你们的公司投放？鲁妈子，你差不多可以了。现在还学会搞什么匿名发帖？你到底要做什么？我对天发誓，这件事情如果是我弄的，我出门被车撞死。车撞你？你撞车还差不多。<笑>很好笑吗？很好笑吗？这件事情很严重啊！难道你们不是公司的人吗？公司变成什么样了？与你们无关吗？不是老吴，这不是看你表现太兴奋了吗？就跟演戏一样，我们笑也是松弛一下气氛。而且这也太捕风捉影了，根本不算证据嘛。证据？哎呦，你们三个都知道的，严凯给一个实习生花了十万美元，不知道吗？不知道吗？不知道吗？不知道吗？别装傻了，为了一个实习生到底什么关系？能花大几十万？疯了！刘彬彬，我这么跟你说吧。我要做的所有事，你都没有资格知道。你先别反驳我，我告诉你为什么。因为我打心眼里就看不起你。哎呀，好帅呀，疯了！我为什么要你看得起我啊？啊？我今天做的事情是什么？是我个人行为吗？当然不是，是公司利益至上。而且我们肖主编刚刚上任就搞出这样的事情，你你你你,你有何居心呢？啊！兔子还不吃窝面草，是不是？我没有，不是我，不是我。乔治才刚死不久，你说这个？哎
叫主编，您是主编，您看这件事情该怎么处理？嗯，我今天还没入职，开言，你处理吧。鲁冰冰，折腾半天了，说吧，什么打算？我没什么打算，我做这些事情啊，我今天做这所有的一切都是为了公司着想，这个打算和处理的结果都是你们领导来决定的，这就没意思了。想说什么就说嘛，跑了半天，最后临门一脚怂了。可以，我可以说。你让我说的，我说两句啊。我认为这个事情很严重，我们要给业界一个。最终的交代，公司又在裁员，严凯必须开除，还有那个实习生，必须开除。老李，把这个拿去公关部。让他们尽快对外发布一个通报：第一，澄清这是彻头彻尾、毫无根据的污蔑，我们会追究造谣帖的始作俑者，不管是谁，我们会追查到底；第二，尽快让这个网络平台删帖，之后不管哪家网络平台刊登转载这样的不实内容，我们都会诉之于法律。写好后，让合作的律师事务所过一遍，之后所有的维权追查工作交给律师事务所处理。好，我们现在就去。小主编，您还没正式入职，我这样处理，您认为可以吗？哼，就这，陈副主编，是不是有一点过于偏心了？啊，卢总监，刚才严凯打了你，你要告他吗？他都打我了，我当然要告他了。那你们私下去解决这件事情吧。如果需要法律层面的支持，去找秦敏，他会帮你沟通律师事务所。当然。你自己找律师也可以。这好像不是我们今天要说的重点。你你你这是转移话题呀、啊？那你说，今天的重点到底是什么？刘总监，我觉得你心里面想着什么，你就说吧，我们都会很认真听的。好，小主编，那我就说了。你也看到了，今天盛装是这样的一个状况，广告销售连续下滑，发行数量连月递减，内部结构全力固化，所有人都说啊，为了盛装，我们会拼了命。真正遇到事情的时候，全部都视而不见。现在是什么时候？现在是至关生死的时期。在这种时候，把您批到上任，只能用这种裁员的方式，用这种裁员的得罪人的方式来断尾求生，他们会理解吗？他们不理解，他们就觉得我们就只要一直混下去，所有的事情就能够解决。我是盛装的广告部总监，我会跟一个实习生有矛盾吗？在我心里，他就是个屁呀、啊！我今天做这么多。就是想告诉大家，现在就是非常危机的时刻。你们但凡对盛装有那么一点点爱，有那么一点点责任心，也会理解我在说什么。你个实习生，啊，违规被招聘进了我们公司，是这看上去确实是一件非常小的事情啊，但其实已经破坏了我们，已经违反了我们创造这个刊的最初的初心。我们追求的是什么？是女性的自由、平等。独立，我们的创刊主旨是抵达美，捍卫美。可是今天发生的这一切，它美吗？丑，丑陋至极。我鲁冰冰今天就做了，我就这么做了，我就冲在前头，我不后悔。我与其看到盛装在沉沦中死亡，我主动选择死亡。记忆寒心。全不查，我以我血见轩辕
肖主编，我向您提出申请，我辞职。正式的辞职信我在下班之前交给你。不行，你要是现在辞职了，那不就是说谎言就是真的了吗？那些陷害你的人他就赢了。你现在别说话，我就是一个实习生，你们想辞退我，随时随地都可以，但不能因为我没做过事情污蔑我。严总监和乔治先生对我有恩，不能让我连累他们的名声。别说，别说。我知道，我的实力确实不够资格进盛装，所以我每一天都在拼命的努力。我想努力融入大家，赶上大家。我以前连理想，连我未来想做什么都不知道。但是我在盛装找到了我的理想，我知道我以后要做什么了。我现在可以毫不犹豫地说，我的理想就是在盛装。我想以后好好的待在这儿。丽娜，你还没资格谈理想，你也别把自己裹进来。这件事从根上来说，跟你没什么关系。周总监，你也别再为难一个实习生了。那几篇帖子，我猜你自己都不信吧？把事情搞得这么难看，无非就是冲我来呗。但你再这么搞下去，就有点恶心了。今天你要的结果我给你，我辞职。为什么心？为什么所乱？一颗心不安，情却辗转。星星和遗憾，星星点点，在推波助澜。骄傲满盘，也曾经沧海，也曾经温暖。一双手点燃，最悲欢畅。我的梦，璀璨如星空，藏身在茫茫人海中，怀抱着最初平凡的信仰，在一条少有人走。的路上，星星和遗憾，星星点点，在推波助澜，骄傲满满，也曾经沧海，也曾经温暖，一双手点燃，推杯换盏。我的梦，璀璨如朗朗星空，藏身在茫茫人海中，怀抱着最初平凡的信仰，在一条少有人走的路上。